முனியாண்டி விலாஸ் மீன் குழம்பே வந்து மச்சாங்கிட்ட தோற்றுற மாட்டேங்குது ஆனால் அந்தளவுக்கு ஒரு சம வாசனையான ஒரு சம டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது அதெல்லாம் தலை ஃபுல்லாக அஞ்சு மீன் எடுத்து வந்தாலும் அஞ்சு தலையும் நான் தான் சாப்பிடுவேன் ஆனால் எனக்கு தலை ரொம்ப பிடிக்கும் தலை நான் எப்படி சாப்பிட்றேன் அப்படின்றத பாருங்கள் தலையை சாப்பிட தெரியாதவங்களும் பார்த்து கற்றுக்காங்க இந்த மீன் குழம்புக்கு ஒரு குண்டா சோறு இருந்தாலும் பத்தாத அப்படிங்குது ஒயிட் ரைஸில் சாப்பிட்டா தான் அந்த டேஸ்ட்டு மீன் குழம்புல உணர முடியுது பிரியாணியோடு சேர்த்து சாப்பிடுவோம் பிரியாணியும் டேஸ்ட்டு இதுவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால அந்தளவுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவாக தெரியல ஆனால் ஒயிட் ரைஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும் போது தான் வந்து மீன் குழம்போட அந்த ஃபுல் டேஸ்ட்டை வந்து உறிஞ்சிக்க முடியுது வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து சண்டே ஸ்பெஷல் சண்டே ஸ்பெஷல் அதுவுமா நம்ம ஊர் சாப்பாடு சாப்பிட போகிறேன் நம்ம ஊர் சாப்பாடு சாப்பிட்றது இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா அந்த வாழை இலையில் போட்டு சாப்பிட போகிறேன் அதுதான் இன்றைக்கி வந்து ஸ்பெஷல் அதுக்கப்புறம் மச்சானோட மீன் குழம்பு ரொம்ப நாள் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு மச்சா மீன் குழம்பு சாப்பிட்ணும் அப்படின்ட்டு அதனால் மச்சா வந்து மீன் குழம்பு வச்சு தந்திருக்காங்க இது மச்சானோட மீன் குழம்பு இது வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுது சிக்கன் பிரியாணி லெக் பீஸ்லாம் இல்லை அந்த எந்த பீஸ் தான் போ போட்டு செஞ்சுங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சைட் டிஷ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டெலிஷியஸ் ஓயில் பிரிஞ்சால் இது பார்க்கவே சம சூப்பராக இருக்குது சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் கர்டு ஆனியன் மொட்டை இன்றைக்கி வந்து கொடுக்கல சரி சம பசியாக இருக்குது அதனால் நான் இதெல்லாம் எப்படி செஞ்சேன்னு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கூட சொல்கிறேன் மச்சானோட மீன் குழம்பு தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறேன் இதை டேஸ்ட் பண்ணணுன்ட்டு நான் ரொம்ப நாளைச்சு நான் மீன் குழம்பு சாப்பிட்டோம் Wow. White rice மீன் குழம்புனாவே ஒரு தனி சுகம் தான் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு வாவ் வேற லெவல் டேஸ்ட்டுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கைப்பக்குவம் அப்படின்றது வந்து இந்த மீன் குழம்பு வச்சே சொல்லலாம் நாங்கள் எவ்வளோ செஞ்சாலும் மீன் குழம்பு அவ்வளோவா வரவே வராது ஆனால் இது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது எங்கே சாப்பிட்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னா ஒகேனக்கலில் நம்ம அங்கே வந்து மீன் எடுத்து கொடுத்துட்டு போனால் அந்த அக்கா அங்கே சமைச்சு வைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்குது முனியாண்டி விலாஸ் மீன் குழம்பே வந்து மச்சாங்கிட்ட தோற்றுற மாட்டேங்குது ஆனால் அந்தளவுக்கு ஒரு சம வாசனையான ஒரு சம டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது ம் மீன் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் மீன் உள்ள வரைக்கும் நல்லா மசாலாலாம் இறங்கியிருக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது மீனும் இந்த மீன் குழம்புல புளி காரம் உப்பு 
இப்படி எல்லாமே சரியான விகிதத்தில் போட்டதுனால தான் இவ்வளோ டேஸ்ட் வந்துருக்குது இதில் வந்து சம சூப்பராகவே செஞ்சுருக்கான்னு தான் சொல்லணும் மச்சா நான் பேச்சுலராக சாப்பிடும்போது ஒரு ரெண்டு டைமாவது மீன் குழம்பு சாப்பிடுவேங்க இப்போ ஃபேமிலி ஆனதுக்கப்புறம் மீன் குழம்பு அவ்வளோ சாப்பிட்றது இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு வச்சாலே ரொம்ப சிறப்பாக வராது மீன் குழம்புன்ற பேர் இருக்கும் ஆனால் சிறப்பாக வராதனால அவ்வளோ வைக்கிறதே இல்லை நம்ம விதத்தில் இன்றைக்கி மொத்தம் வந்து எனக்கு செமையாக ஒரு மீன் குழம்பு வச்சு கொடுத்துருக்கோம் இந்த தலை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் எனக்கு ஒரு தலை பீஸும் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் எங்கள் பல பழைய ரூமில் வந்து பேச்சுலராக இருக்கும்போதெல்லாம் தலை ஃபுல்லாக அஞ்சு மீன் எடுத்து வந்தாலும் அஞ்சு தலையும் நான் தான் சாப்பிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு தலை ரொம்ப பிடிக்கும் தலை நான் எப்படி சாப்பிட்றேன் அப்படின்றத பாருங்கள் தலையை சாப்பிட தெரியாதவங்களும் பார்த்து கற்றுக்காங்க தலையோட அற பகுதியோட அவ்வளோதாங்க ஒரு தலை காலி ஆகிடுச்சி தலை சூப்பராக வேணுச்சு தலை உள்ள வந்து லைட்டாக ஒரு மண் மாதிரி இருக்கும் அந்த பகுதி மட்டும் நம்ம கரெக்டாக மென்னுங்க கரெக்டாக இருக்கும் அது சேர்த்து மென்னுட்டுங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கடமுட கடமுடணும் அதை எடுத்து நான் ஒதுக்கி வச்சுட்டேன்
இந்த மீன் குழம்புக்கு ஒரு குண்டா சோறு இருந்தாலும் பத்தாதாட்டுங்குது ஏன்னா சோறு காலி ஆகிடுச்சி கொஞ்சம் தான் இருக்குதுன்னு சரி நம்ம இந்த பிரியாணிக்கு வருவோம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் சிக்கன் லெக் பீஸ் இல்லை அந்த எந்த பீஸ் தான் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அப்படியே நம்ம ஊரில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்குது இந்த பிரியாணி விருந்தாக சாப்பிடும்போது அதனால் ரெண்டு சைடு இஷ்ட இருக்குது தொட்டு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் இது வந்து கத்திரிக்காய் இந்த கத்திரிக்காய் தொட்டு சாப்பிடும்போது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்குது நம்ம ஸ்டூடியோவில் வர சிலிவண்டு வர கத்தின்னு கிடக்குது அதனால் நான் பேசுகிறது ரொம்ப குறைவாக தான் கேட்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எனக்கு எங்காதே குவைங்கன்னுது இந்த மைக் வழியாக அந்த சவுண்டு தான் அதிகமாக போகும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிரியாணிக்கு கத்திரிக்காய் செம்ம டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது இந்த சிக்கன் உள்ளெல்லாம் மசாலாலாம் இறங்கலை நல்லா வெந்திருக்குது பிரியாணியிலட அந்த ஆவி தம்மில் வெந்து வெந்திருக்குது நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்குது ஆனால் மசாலா உள்ள வரைக்கும்லாம் இறங்கலை வெளியும் மசாலா பெருச இறங்கின மாதிரி தெரியல சாப்பிட்டா வெறும் இந்த வேக வச்சு சாப்பிட்ட மாதிரி தான் ஃபீல் இருக்குது ஆனால் பிரியாணி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது பிரியாணிக்கு அந்த கத்திரிக்காய் தான் ஹைலைட்டாக இருக்குது சிக்கனில் வந்து இந்த வெறும் சிக்கனாக சாப்பிட்றதுக்கு இந்த 
கத்திரிக்காய் இதில் தொ தொட்டு சாப்பிடும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்படி வேணால் சாப்பிடலாம் போல் இருக்குது இந்த சிக்கனை இந்த பிரியாணி மீன் குழம்பு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் கொஞ்சம் மீன் குழம்பு இருக்குது ஒயிட் ரைஸில் சாப்பிட்டா தான் அந்த டேஸ்ட்டு மீன் குழம்புல உணர முடியுது பிரியாணியோடு சேர்த்து சாப்பிடுவோம் பிரியாணியும் டேஸ்ட்டு இதுவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால அந்தளவுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவாக தெரியல ஆனால் ஒயிட் ரைஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது தான் வந்து மீன் குழம்போட அந்த ஃபுல் டேஸ்ட்டை வந்து உறிஞ்சிக்க முடியுது மீன் பாருங்கள் இந்த சென்டர் முள் மட்டும்தான் இருக்குது சைட்லேயும் ரொம்பலாம் முள்ளும் இல்லை ஈஸியாக வந்து பிரித்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் இருக்குது இந்த மீனும் மீன் துண்டும் இந்த சென்டர் முள் மட்டும்தான் நான் தூக்கி போட்டு அப்படியே போட்டுக்க வேண்டியது தான் வாயில் நம்ம அந்த ஃபைனல் டச்சில் வந்து இந்த கார்டை போட்டு வலிச்சிட்டுங்க அவ்வளோதாங்க வந்து இலையை மடிச்சிடலாம் நம்ம
மொத்தத்தில் இந்த சண்டே விருந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மச்சானோட மீன் குழம்பு வந்து வேறு லெவல் டேஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லணும் அந்த முளியாண்டி விலாசை மச்சா மீன் குழம்பு கிட்ட தோத்துரும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டாக மீன் குழம்பு மேக் பண்ணி தந்திருந்தாங்க அதனால் மச்சானுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் நான் ஒரு நல்ல மீன் குழம்பு சாப்பிட்ட ஃபீல் எனக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா வழக்கமான ஒரு பிரியாணி தான் அது ரொம்ப பெருசாக எப்பயும் அது நல்லா தான் இருக்குது பிரியாணி அது சொல்ல தேவையில்ல அதுக்கு சைடிஸ்டான அந்த ஆயில் பிரிஞ்சால் அந்த டெலிஷியஸ் ஆயில் பிரிஞ்சால் வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பிரியாணியே டேஸ்ட்டு அதோட கொஞ்சம் அந்த இதை சேர்த்து சாப்பிடும்போது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருந்தது இந்த டெலிஷியஸ் ஆயில் பிரிஞ்சால் அது வழக்கமான ஒரு கவிட ஆனியன் தான் ஒரு சிறப்பான இல விருந்தோட இந்த சண்டேவை நான் என்ஜாய் பண்ணேன் என்ன ஒரு குறை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒயிட் ரைஸ் இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய மீன் மீன் குழம்புலாம் இருந்தது அதில் போட்டு சாப்பிட்றதும் இன்னும் கொஞ்சம் மனசு ரொம்ப திருப்தி அடைந்திருக்கும் ஏன்னா ஒயிட் ரைஸ் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பிரியாணி இருக்கிறதுனால ஒயிட் ரைஸ் கொஞ்சம் போதுன்ட்டு கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால மீன் குழம்பு வந்து நிறைய சாப்பிட முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த மாதிரி மீன் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருந்ததுக்கு ஒரு குண்டா சோறு வச்சுருந்தால் கூட அந்தளவுக்கு ஒரு ருசித்து ரசித்து சாப்பிட்ருப்பேன் அப்படி தான் சொல்லணும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்துச்சு மீன் குழம்பு சரி இதெல்லாம் சமைச்சு கொடுத்த மச்சானுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா மீன் குழம்பு வந்து சிறப்பாக வச்சு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் பிரியாணி இந்த கத்திரிக்காய்லாம் வந்து ஐதீஸ்வரி செஞ்சாங்க அவங்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லி அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கல்டிவேட் பண்ணி கொடுத்த விவசாயிகளுக்கும் ஒரு நன்றி சொல்லிவிட்டு நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்தால் நம்ம சேனலையும் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்